சிகாமணி இந்த மலை இந்த எஸ்டேட் இந்த சரௌண்டிங் இந்த அட்மாஸ்பியர் இதெல்லாம் உனக்கு பிடிச்சிருக்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் வாழ்க்கையில் ஏகாந்தத்தை ரசிக்கிறவங்க அமைதியை விரும்புகிறவங்க நிம்மதியை தேடி அலையிறவங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம் இந்த இடம் ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியும் சார் உனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதான் சொன்னேன் சார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் அப்போ நீ ஏகாந்தத்தை ரசிக்கிறியா அமைதியை விரும்புறியா இல்ல நிம்மதியை தேடி அலையிறியா ஒரு கல்யாண மண்டப மேனேஜருக்கே நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகலைன்னா அது அவசகணும் அதனால உன்னை வேலையை விட்டு நிறுத்துறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் சார் கவலைப்படாதப்பா அதுக்கு பதிலா இந்த எஸ்டேட்டுக்கு ஒன்று மேனேஜரா போடுறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் என்ன ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸுங்கிற கல்யாண மண்டபம்னா நல்ல நாள் கல்யாணங்கள்ல ஐநூறு அறுநூறு பேர் வருவாங்க உனக்கு தெரிஞ்சவங்க வருவாங்க வேண்டப்பட்டவங்க வருவாங்க அவங்க உன்னை பார்ப்பாங்க அது உனக்கு பிடிக்கல அது உனக்கு வசதி இல்லை ஆனா இந்த எஸ்டேட் மேனேஜரா இருந்தா கண் காணாத இடம் யாரும் உன்னை பார்க்க மாட்டாங்க அது உனக்கு வசதி இல்லையா ஏன்னா வாழ்க்கையில நீ நிம்மதியை தேடி அலையிறவ இந்த பெண்கள் தலைக்கு போடுவாங்களே துணி ரப்பர் பேண்ட் அது எப்படி உன் பேட்டிக்குள்ள வந்தது அங்க யாரு இல்லப்பா இங்க பாரு ஆமா கல்யாண மண்டபத்துல தினராத்திரி நீ ஃபுட்பால் ஆடுறியாமே யார ஃபுட்பாலா நினைச்சு எட்டி ஒதுக்கிற நீ இங்க பாருப்பா நேத்திக்கு ராத்திரி கூட இந்த மலவாசஸ்தலத்துக்கு வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு தயிர் கடைஞ்சியாமே யார தயிர கடைஞ்ச அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் யாரு பாரு எல்லாம் உன் போட்டோ தான் மென்டல் மாதிரி நீ பிகேவ் பண்ணிருக்கிற உனக்கு தெரியாம என் ஆளு போட்டோ எடுத்திருக்கிறான் என்னப்பா அதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆம்பளையும் தன்னோட வாழ்க்கையில நாலு முக்கியமான பொண்களை சந்திக்கிறான் அம்மா சகோதரி மனைவி பொண்ணு அந்த நாலு பேர் மேலேயே அவன் அளவு கிடந்த பாசம் வச்சிருக்கான் ஆனா ஒவ்வொரு பாசமும் ஒவ்வொரு விதமானது அம்மா மேல வச்சிருக்கிற பாசம் நன்றி கடன் சகோதரி மேல வச்சிருக்கிற பாசம் நட்பு மனைவி மேல வச்சிருக்கிற பாசம் காதல் பொண்ணு மேல வச்சிருக்கிற பாசம் கடமை சூப்பர் 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 சோ ஒவ்வொரு பாசத்துக்கும் ஒரு பேஸ் இருக்குங்க அம்மா மேல பாசம் நன்றி கடன் சகோதரி மேல பாசம் நட்பு மனைவி மேல பாசம் காதல் மக மேல பாசம் கடமைப்படுத்துற <laughs> 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 சந்தோஷமா இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான ஆம்பளைங்களை நீங்க காட்டலாம் ஆனா ஏழையா இருந்தாலும் பெத்த தாய்க்கு கூழோ கஞ்சியோ சாகர வரைக்கும் ஊத்திட்டு அவ செத்த பிறகு கொள்ளி வச்சுட்டு வருஷா வருஷம் திதியோ தவசமோ கொடுக்கற கோடிக்கணக்கான ஆம்பளைங்களை என்னால காட்ட முடியும் சார் அடுத்தது சகோதரி நம்மளோடய கூட பிறந்தவங்க நம்மளோடய வளர்ந்தவங்க யாருக்கோ தாரவாத்து கொடுக்குறோம் எங்கேயோ வாழ்க்கப்படுறாங்க அதுக்காக நம்மளை தூக்கி வளர்த்த அக்காவை மறந்துட முடியுமா இல்லை நாம தூக்கி வளர்த்த தங்கச்சி தான் மறந்துட முடியுமா அவங்கள மறந்துட்டு இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான ஆம்பளைங்களை நீங்க காட்டலாம் ஆனா சொந்த அக்கா தங்கச்சிகளை இன்னமும் நெஞ்சில சுமந்துட்டு இருக்கிற கோடிக்கணக்கான ஆம்பளைங்களை என்னால் காட்ட முடியும் சார் அடுத்தது மனைவிக்கு வர ஒரு நிமிஷம் என்ன சார் இது அம்மாவையும் சகோதரியும் பத்தி சொல்லும் போது கேட்டுட்டு இருந்தீங்க மனைவின்னு ஒரு நிமிஷம் கிரீங்களே அது இல்லப்பா எப்ப நீ அம்மாவையும் சகோதரியும் அவ்வளவு தூரம் தூக்கி வச்சு பேசி ஆதங்கப்பட்டையோ நீ மனசு ரணப்பட்டிருக்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த ரணத்தை ஒரு மனைவியால மட்டும்தான் ஏற்படுத்தி இருக்க முடியும் அந்த மனைவியை பத்தி பேசும்போது நீ உன்னை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஒரு நிமிஷம் சொன்னேன் எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இருபது இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் தூக்கி வளர்த்த அப்பா அம்மா வாழ்ந்த வீடு அக்கம் பக்கம் உற்றார உறவினர் அத்தனையை விட்டுட்டு உன் வீட்டுக்கு வந்து மறுபிறவு எடுக்கிற அந்த தியாகத்தை நீ மறந்துட கூடாது அப்படி பார்த்தா அதே இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் அவனை பெத்த அப்பா அம்மா உற்றார் உறவினர் சுற்றம் அவங்களுக்கு மத்தியில அவளுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வாங்கி கொடுக்கணும்னு தினம் தினம் செத்து பொழைக்கிறானே அந்த ஆம்பளை அவனுடைய தியாகத்தை நீங்க மறந்துட கூடாது சார் சிகாமணி பொண்டாட்டிக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்க பல ஆம்பளைங்க போராடுறாங்க நான் இல்லை எங்களை 
ஆனா பொண்டாட்டியினுடைய உணர்வுகளையே மதிக்காத ஆம்பளைங்க இல்லை நீ சொல்றியா இருக்காங்க சார் மனைவி சொல்ல மந்திரம் அப்படி நினைச்சு அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்க எல்லாரையும் மறந்துட்டு எங்கேயோ வளர ஆம்பளைங்க இல்லை நீ சொல்றியா இருக்காங்க சார் ஆனா பெத்தவங்களையும் விட்டு கொடுக்க முடியாம தன்னை நம்பி வந்த பொண்டாட்டியும் விட்டு கொடுக்க முடியாம இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம தவிக்கிற கோடிக்கணக்கான ஆம்பளைங்க இல்லைன்னு நீங்க சொல்றீங்களா சிகாமணி இருக்காங்க சார் அந்த மாதிரி ஆம்பளைங்களால் தான் இன்னைக்கு நாட்டுல மழை பெய்யுது ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஆளும் கட்சி இருக்கு எதிர்கட்சி இருக்கு யார் யார கவுப்பாங்க யாராலையும் சொல்ல முடியாது யாரும் யாரோடையும் ஒத்து போக மாட்டாங்க காரணம் ஈகோ சிகாமணி இந்த வரல தாய் நினைச்சுக்க இது சகோதரி இது மனைவி இது மகள் இவங்க நாலு பேரையும் தனித்தனியா விட்டா சில ஆட்டங்கள் இருக்கலாம் ஆனா ஆம்பளைங்கிற இந்த கட்டவரல் இவங்க நாலு பேரையும் அன்பால இப்படி பிடிச்சு வைக்கணும்பா கட்டவரல் ஒடிஞ்சிரும் சார் முடியாது முடியும் முடியாது சார் நீ பொம்பளைகளோட ஒரு சைட தான் பாத்திருக்க அவங்களுக்கு எல்லா சைடும் ஒரே மாதிரி தண்டனையே திருமணந்தா அந்த தண்டனையோ ஒரு விதத்தில் தனி சொகந்தா ஆம்பளைக்கு தண்டனையே திருமணந்தா அந்த தண்டனையோ ஒரு விதத்தில் தனி சொகந்தா குடும்ப கைதி விடுதலையே அடைவதில்லை அந்த குடும்ப சிறை இல்லை எனில் வம்சமில்லை குடும்ப கைதி விடுதலையே அடைவதில்லை அந்த குடும்ப சிறை இல்லை எனில் வம்சமில்லை ஆம்பளைக்கு தண்டனையே திருமணம்தா அந்த தண்டனையும் ஒரு விதத்தில் தனி சொகம்தா பது தள்ளாடும் வயதில் ஒன்ன காப்பது சொந்தம் செத்து செத்து பொழைப்பதுதான் குடும்ப பந்தமே வெட்ட வெட்ட தழைக்கும் கொடி தொப்புள் பந்தமே இடியா பசிக்கல் இது எப்பவுமே தீராது குடியா தொண்ணி இருந்தா கோயம்பத்தூர் மாறாது ஆடடா பம்பு எதுக்கு உங்க தத்துவம் போதும் விட்டுடுங்க ஆம்பளைக்கு வெகுமதியே திருமணந்தா அவ வெகுமதியா தலைவலியா எனக்கு இல்ல சார் தெரியும் ஆம்பளைக்கு தண்டனையே திருமணந்தா அந்த தண்டனையும் ஒரு விதத்தில் தனி சொகந்தா வாழ்க்கை வேதமே ஆழமுள்ள கடல் இது முழுகத்தான் வேணுமா முழுகாம கரையில் நின்னா முத்துதான் கிடைக்குமா நாய்வால் பத நிமித்த நீங்க நடத்தும் பாடம் போதுங்க ஆம்பளைக்கு லாட்ரி பிரைஸ் திருமணந்தா லாட்ரி பிரைஸா அவளால நான் லாட்ரி அடிக்கிறேன் சார் ஆம்பளைக்கு தண்டனையே திருமணந்தா அந்த தண்டனையும் ஒரு விதத்தில் தனி சொகந்தா குடும்ப கைதி விடுதலையே அடைவதில்லை அந்த குடும்ப சிறை இல்லை எனில் வம்சமில்லை குடும்ப கைதி விடுதலையே அடைவதில்லை அந்த குடும்ப சிறை இல்லை எனில் வம்சமில்லை ஆம்பளைக்கு தண்டனையே திருமணந்தா அந்த தண்டனையும் ஒரு விதத்தில் தனி சொகந்தாங்கண்ணா
சிகாமணி இந்த உலகத்தில் ஆண்கள் நாலு வகை பரிபூர்ணமா பெண்களை நம்புறவங்க ஒன்று அடிப்படையிலேயே பெண்களை நம்பாதவங்க ரெண்டு பெண்களை நம்பி ஜெயிச்சவங்க மூணு பெண்களை நம்பி தோத்தவங்க நாலு நீ நாலாவது கேட்டகரியில் வரேன் நினைக்கிறேன் எதுக்கோ ஒரு பெண்ணை பரிபூர்ணமா நம்பியிருக்க ஏமாந்திருக்க தோத்துருக்க வீட்டை விட்டு ஓடி வர அளவுக்கு வந்திருக்க இந்த பார் தப்பு உன்னுடையதாகவும் இருக்கலாம் சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணுடையதாகவும் இருக்கலாம் நடந்தது என்ன நீ சொல்லு தவறு யாருடையதுன்னு நான் சொல்றேன் முதலாளி இன்னைக்கு மாசம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா சம்பளம் தரீங்க அந்த பணத்துக்காக என் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களோட குறையெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட கூறு போட்டு வியாபாரம் பண்ண முடியுமா இதுவரைக்கும் அக்கம் பக்கத்தில் தன்னோட மகனை பத்தி புலம்புற தாயை பார்த்திருப்பீங்க சகோதரனை பத்தி புலம்புற சகோதரியை பார்த்திருப்பீங்க முன்பின் தெரியாது உங்க கிட்ட கூட தன்னோட புருஷனை பத்தி புலம்புற மனைவியை பார்த்திருப்பீங்க ஆனா தன்னோட குடும்பத்தை பத்தி வெளியில புலம்புற ஆம்பளையை பார்த்திருக்கீங்களா அட்லீஸ்ட் கேள்வியாவது பட்டிருப்பீங்களா புலம்ப மாட்டாங்க சார் நான் ஆம்பளை உயிருக்குயிரா பழகிற ஃப்ரெண்டு கிட்ட கூட குடும்ப ரகசியத்தை சொல்லாதவன் தான் சார் ஆம்பளை நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் இனிமே சொல்ல வேண்டியது நீங்க தான் நான் வேலையில் இருக்கேனா இல்லையான்னு சிகாமணி முதலாளி இவருக்கு தெரிஞ்சு யாருக்குமே உடல் ஊனம் இல்லாத போது யாருக்காக இந்த சக்கர நாற்காலி உங்ககிட்டயாவது சொன்னாரா பணக்காரங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஏழைங்க தன்னோட கஷ்டத்தை பணக்காரங்க கிட்ட சொல்லணும்னு பணக்காரங்க தன்னோட கஷ்டத்தை ஏழைங்க கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு இந்த ஒன்வே டிராபிக் வேலையில நமக்கு பிடிக்காதுப்பா பணக்காரங்க குடும்ப ரகசியம் ரகசியமா இருக்கணும் ஏழைங்க குடும்ப ரகசியம் மட்டும் அம்பலம் ஏறணுமா என்னப்பா நியாயம் முதலாளி என்ன ஒரு மனுஷனா மதிச்சு உங்களோட குடும்ப ரகசியத்தை என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா உங்களை தெய்வமா மதிச்சு நானும் என்னோட குடும்ப ரகசியத்தை உங்ககிட்ட சொல்றேன் முதலாளி முதலாளி அவன் கிடக்கிறான் அதுக்காக நீங்க வருத்தப்படாதீங்க அவன் குடும்ப விஷயம் நமக்கு எதுக்கு இல்ல வடிவேலு அவன் என் குடும்ப விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்திட்டான் முதலாளி <laughs> 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 முதலாளி நீங்க காலையிலிருந்து எதுவுமே சாப்பிடல முதலாளி வணக்கம்மா வணக்கம் நான் சுந்தரமூர்த்தி ஐயா கல்யாண மண்டபத்தில் வாட்சுமேனா இருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் ஐயா இப்ப ரொம்ப முடவுட்டில் இருக்காரு அதுக்கு நான் என்னப்பா செய்யறது நீங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது வந்து முன்னெல்லாம் ஐயாவை பார்க்க அடிக்கடி வருவீங்களா அது ஒரு எட்டு பத்து வருஷம் இருக்கும் அப்படி நீங்க வந்துட்டு போகும்போதெல்லாம் ஐயா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாராம் எல்லாத்தையும் கலகலன்னு பேசுவாராம் எப்போ கொஞ்ச நாளா நீங்க வர்றதே இல்லை உங்க ஐயா மனசு உருக்க முடியாத இரும்பு ஆனா சில சமயம் உருகி விழுகிற பனி கட்டிமா அவரு இப்படி மூடவுட்டு ஆகி நான் பார்த்ததே இல்லை கிட்ட நெருங்கவே பயமா இருக்கு யாருக்கிட்ட என்ன சொல்றதுன்னே புரியல ஏன்னா அவருக்கு உறவுக்காரங்கன்னு யாருமே கிடையாது அதனாலதான் உங்களை பார்த்து விஷயத்த சொல்லிட்டு போலாம்னு வந்தேன் அவர் எதனால இப்படி ஆனாரு புதுசா கல்யாண மண்டபத்துல மேனேஜரா ஒருத்தர் வேலைக்கு சேர்ந்தாருங்க அவருக்கும் எங்க ஐயாவுக்கும் ஒரு சின்ன வாக்குவாதம் புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்த பையன் இதெல்லாம் ஏன் கேக்குறான் ஆமா என்னோட 
வாழ்க்கையே <laughs> நானும் கேள்விப்பட்டேன் அவ என்ன பத்தி கேவலமா பேசிருந்தா கூட பரவாயில்ல பெண்மையே கேவலமா பேசிட்டான் அவன் பார்த்த பெண்கள் அப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கலாம் நீங்க கவலை விடுங்க நான் போய் அவங்கிட்ட பேசுறேன் யாருங்க நீங்க நேரம் மாடிக்கு வந்துட்டீங்க எதுவா இருந்தாலும் ரிசப்ஷன்ல போய் உட்காருங்க என்னமா அப்படி பாக்குறீங்க ஏதாவது ஆசிரமத்தில இருந்து வரீங்களா பார்வையே சரியில்லையே ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு குணத்துக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு ஒவ்வொரு ஈர்ப்புக்கும் ஒரு மனம் ஆமா சில மலர் மட்டும் நாருது அப்பா என்ன சொல்ற தைரியமா தான் சொன்னேன் ஏன் உனக்குள்ளேயே முணு முணுத்துக்கிற ஆம்பளைங்களுக்கு கோழைத்தானே இருக்க கூடாதுப்பா உன்ன மாதிரி ஆம்பளைங்க கோழைங்களா இருக்கிறதுனாலதான் இன்னைக்கு பல குடும்பங்கள்ல கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அம்மா தாயே துர்தேவத என்ன பத்தி என் குடும்பத்தை பத்தி கேக்குறதுக்கு நீங்க யாருமா என்ன பத்தி என் குடும்பத்தை பத்தி கேக்குறதுக்கு நீங்க யாருன்னு முதலாளி கிட்ட கேட்ட இப்ப எங்கிட்ட கேக்குற உங்க முதலாளி இருக்காரு அவர் ஒரு சாதாரண ஏழை குடும்பத்துல பிறந்தவர் தான் பிறந்த கொஞ்ச நாள்லயே உங்க முதலாளியுடைய அப்பா இறந்துட்டதுனால கோழிப்பண்ணைய சுத்தம் செஞ்சு அவரை காப்பாத்தினது அவங்க அம்மா தான் உங்க முதலாளியோட அம்மாவால அந்த கோழி பண்ணை பெருக்க முடிஞ்சது ஆனா பொருளாதாரத்தை பெருக்க முடியல தன்னை இந்த உலகத்துல இருந்து கழிச்சுக்க முடிஞ்சது அவளால சாவ வகுத்துக்க முடிஞ்சது ஆனா வாழ்வ வகுக்க முடியல உங்க முதலாளி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அம்மா ஒரு பெண் தெய்வம் அதனால எந்த அம்மாவை பத்தி யார் தப்பா பேசினாலும் அவரால் அதை பொறுத்துக்க முடியாது படிக்க வைக்கிறேன் பிற்காலத்துல நீ என்னவா வருவ ரிக்ஷா ஓட்டுறவனா ஐயோ ஏழைங்களோட கனவு ரிக்ஷா ஓட்டுறது பால் போடுறது பேப்பர் விக்கிறது இவ்வளவுதானா பெருசா ஏதாவது சொல்லு பாக்கலாம் குர்கா ஐயோ ஐயோ டாக்டரா வரணும் ஜட்ஜா வரணும் இன்ஸ்பெக்டரா வரணும் வக்கீலா வரணும் உங்க முதலாளியோட அக்கா தான் அவரை படிக்க வச்சாங்க ஆனா படிச்சா மட்டும் போதுமா 
உன்னுக்கு வந்துட முடியுமா அதுக்கும் அவங்க அக்கா மூலமாவே ஒரு வழி வந்தது அதுல சோகமும் இருந்தது சுகமும் இருந்தது ஒரு லாரி ஆக்சிடென்ட்ல அவங்க அக்கா இறந்தது சோகம் அதுல வந்த இன்சூரன்ஸ் பணம் சுகம் அந்த படத்தை முதலா வச்சுதா தான் படிச்ச படிப்பு அஸ்திவாரமா வச்சுதா அஞ்சே வருஷத்துல உங்க முதலாளி கோடீஸ்வரன் ஆனார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அக்காவும் ஒரு பெண் தெய்வம்தான் அதனால எந்த அக்காவை பத்தி யார் தவறா பேசினாலும் அதையும் அவரால் தாங்கிக்க 